ಎಲ್ಲ ನಂದು ನೆಚ್ಚಿನ ತರಬೇತಿದಾರರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೆ ಈ ದಿನದ ವರ್ಚುವಲ್ ತರಗತಿಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಧಾರದ ಸ್ವಾಗತ ಡಿಯರ್ ಟ್ರೈನೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ಸ್ ಯು ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ವರ್ಚುವಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಿಟ್ಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೇಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಿ ಬಿ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಟುಡೇ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ನಾಳೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಏನು ಹತ್ತು ತರಗತಿಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸೇರಿದಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿ ಸೊ ಈಗ ಹತ್ತನೇ ಸ್ಟೇಜ್ ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ಬೋವಾಯಿಕೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಲಿಕಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಕಮ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಸೀಸನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾಯನೈಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಸ್ ನೋಡಿ ಇದು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಯನೈಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಇವೆರಡು ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಹೌದಾ ನೋಡೋಣ ನಾನು ಸರ್ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಎಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋಣ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ನೋಡಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸಾಯನೈಡಿಂಗ್ ಅಮೋನೈ ಅಮೋನೈಸಿಂಗ್ ನೈಟ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬರೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ಡಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೈಟ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೈಟ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ದ ಲುಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಚಸ್ ಫೈಲ್ ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ ದ ಲುಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಚಸ್ ಫೈಲ್ ಇದು ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಲುಬ್ರಿಕೆಂಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೈರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಸ್ವಲ್ ಕ್ಯಾಚಸ್ ಫೈಲ್ ಅಂದರೆ ಫೈರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು ನೋಡೋಣ ಎಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫೈರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡೋಣ ದ ಪೈಪ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ವಾಕ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಪೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪೈಪ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಅದು ಆಯಿಲ್ ಪೈಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಕಂಡ್ಯೂಟ್ ಪೈಪ್ ವಾಟರ್ ಪೈಪ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ ಯಾವುದು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಯಾಮೀಟರು ಲೆಸ್ ವಾಲ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಡ್ಯೂಟ್ ಪೈಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಎಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರೋಣ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಗ್ಸ್ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿದರು ವಿಚ್ ಪ್ಲಗ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ವೈರ್ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಜಿ ಐ ಸೀಡ್ಸ್ ಗೆಲೋನೈಸ್ಡ್ ಐರನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಪ್ಲಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ ಪ್ಲಗ್ಸ್ ಅದು ಫ್ಲೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಲ್ಡ್ರಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಹೈಡ್ರೋ ಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ ನೋಡೋಣ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಎಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್
ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಮೈನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಬಿಲಿಟಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಇದು ಒಂದು ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲೇ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ನಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪಿಟ್ಟರ್ ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ಏನಿದೆ ಈ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿನ್ ಟು ಗೆಟ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಒನ್ ಆರ್ ಒನ್ ಔಟ್ ಒನ್ ವಿತೌಟ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಅಡಿಷನಲ್ ರಿಪೇರ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ ಫಾರ್ ಮಾಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಟ್ ಚೇಂಜಬಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಲೆಸ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ದಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ವಿಚ್ ಅಮೌಂಗ್ ದ ಪಾಲರ್ ಮೆಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಕೆ ಶಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ಗೆ ಕೇಸ್ ಆರ್ಡನಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಆರ್ಡನಿಂಗ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಎಸ್ ಲೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ದ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಪೈಪ್ ಥ್ರೆಡ್ ಪೈಪ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಗೆ ಬಿ ಎಸ್ ಪಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೈಪ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತದೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಇದೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೆಟಲ್ ಆಫ್ ಡಿಲ್ಜಿಕ್ ಬುಸ್ಸಿಂಗ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಡಿಲ್ಜಿಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಮೆಟಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಮೈಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಎಸ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಚ್ ಮೆಟಲ್ ಪೈಪ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೈಪನ್ನು ಬಳಸ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಲೆಡ್ ಪೈಪನ್ನೇ ಬಳಸೋದು ಸೊ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಡ್ ಪೈಪನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಆನ್ಸರು ಅಷ್ಟೇ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಲೆಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈವ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಅಂಡ್ ಪುಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಡ್ರೈವರು ಮತ್ತು ಡ್ರೈವನ್ನು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಓಪನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಡ್ರೈವ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಓಪನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಡ್ರೈವಲ್ಲಿ ನೆಂಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಎಸ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಓಪನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಆಫ್ಟರ್ ಹಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ಹಾರ್ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ನೋಡಿ ಹಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೆಟಲ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಹಾರ್ಡ್ ಆಯಿತೋ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರಿಟಲ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಇದು ಆನ್ಸರು ಬ್ರಿಟಲ್ ಇದೆ ಬಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬ್ರಿಟಲ್ ಮೆಸ್ ಬ್ರಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಬ್ರಿಟಲ್ ಹದಿನಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಂದೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಜನರಲಿ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬಿಗ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಆಫ್ ಪೈಪ್ ಡ್ಯಾಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡಯಾಮೀಟ್ರನ್ನ ನಾವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ನೋಡೋಣ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಎಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹದಿನೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಪ್ ಟು ಡ್ಯಾಸ್ ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಪೈಪ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ವೈ ಪೈಪ್ ಬೆಂಡರ್ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಮ್ ಎಮ್ ವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪೈಪ್ ಬೆಂಡರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪೈಪನ್ನು 
and temporary. So painting is a temporary, uh, semi-permanent. Uh, semi-permanent. C is the correct answer. Painting used on metal surface for avoid corrosion is a semi-permanent process. Check more an answer. Na. Yes, C is the right answer. <coughs> if pop reveats are used for special work, not in money, they pop you to give one person a kit. The operation is airport, aircraft, and use for the aircraft industry. Same bandi the matte. Pop reveat are used for special work in seat metal work. Ill use for the seat metal. So, the correct answer B. Check one on Yes, B is the right answer. <coughs> The main mechanical property of aluminium. Aluminium brittle, soft, tough, strong. It is soft. Aluminium and it is soft and lighter in weight for compared to all materials. So B is the right answer. Computer G, yes, B is the right answer. Gun metal is an alloy of dash metal. Gun metal lo yawa lo hada kundu mister lo adre gun metal li copper irate tin irate mathe zinc irate major hai gun metal in alla is an alla copper tin and zinc c is the right answer computer g yes c is the right answer a key which has one side head and is used for assemble soft and pulley is das one side head is enta kedu Cut it in a plateau, jib, wood, drop, put a perk in the jibbed key in the correct. So B is the right answer. Jibbed key. Yet does the pantakshana the jibbed key in a later the one they key as a jibbed key. While soldering copper or brass metal, the dash flux is used. Re copper or to brass metal and a solder mold decay. Yaw plux and I use more than there. Resin and the word of the plux are resin and on paste and now blast it. So D is the right answer. If I the person again, while soldering copper or brass metal, the resin is the plux he used. So play in the very So Maru at two targeti and nano, Nimge, uh, Berlita Kanta, all India trade test game. Prepare Monday came out of the name. Almost in Prasnagana Church, Madeline, you will like Indina on the Parikshagali Kelly Takanda, Prasnagale Agate. Agagi, he bow Ike Prasnamali Kelly, you got a bugging with Chu, Noda Rumulka, Kerskur Rumulaka, Basamad Rumulka, Utunu Adanta, Hankavana, new Berlin Takanda CBT exam, score Marbodu. Play Basamadi, practice, 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 practice makes man perfect and delta. Matundbari, Tangalarigu, good luck and best of luck for the exams. Thanks to one and all for hearing us till now. Alarigu, Tanya Madagur, good luck.